ഹായ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ആണ് അധ്യാപകർക്കായും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കായി ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇതൊരു വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസുകളിൽ നടക്കുന്ന ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം വഴി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വഴിയോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനെ ഉപയോഗിക്കാം കുട്ടികൾക്ക് ദൈനംദിന ഹോംവർക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനും അസൈൻമെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനും ക്വിസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനും റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ നാല് വീഡിയോ സെഷനുകളാണ് പ്രധാനമായും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ സെഷനിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂവും അത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതുമാണ് ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ അധ്യാപകർ എങ്ങനെയാണ് അസൈൻമെന്റുകളും മറ്റു വർക്കുകളും ഗ്രേഡും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലും കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് അസൈൻമെന്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ സെഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ സെഷനിലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് ഒരു അധ്യാപകനും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂം എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളാണ് ടെൻ എ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് ടെൻ എ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്ട്രീം ആണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സ് രണ്ടു പേരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് തേർട്ടി സെവൻ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഓക്കെ ക്ലാസ് വർക്ക് നോക്കാം സർക്കിൾസ് എന്നുള്ള ടാബിന് താഴെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എട്ട് അഞ്ച് ടു പി ആർ ടു പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് സ്റ്റുഡൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൻസറുകൾ നോക്കാം നൂഫിയ ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നു ടു റിട്ടേൺ ഓക്കെ അടുത്തത് ആളുടെ നോക്കുന്നു ഇനി അസൈൻമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് കൊടുത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അവർക്ക് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനിയും അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പിക്ക് വേറെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ സെഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം മൊബൈൽ വഴി എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലേ സ്റ്റോറിലേക്ക് പോവുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ വരും ഇൻസ്റ്റോൾ പ്രസ് ചെയ്യുക വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയാൽ ഉടൻ ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ വെൽക്കം പേജിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസാണ് കാണിക്കുന്നത് ജോയിൻ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് 
ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ജോയിൻ ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഒരു ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ക്ലാസ് നെയിം സെക്ഷൻ റൂം സബ്ജക്റ്റ് എന്നിവ എൻ്റർ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് നെയിം ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തു സെക്ഷൻ ബി എന്ന് കൊടുത്തു റൂം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു റൂം കൊടുക്കാം വൺ സീറോ ടു കൊടുത്തു ഞാൻ സബ്ജക്റ്റ് എഗെയിൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ഓരോ ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മെയിൻ സ്ട്രീമാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് വർക്കുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന പേജാണിത് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ സെഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പീപ്പിൾ എന്നാണ് ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കോ ടീച്ചേഴ്സിനെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വഴി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കോഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കോഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക സെറ്റിങ്സിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിടക്കുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ എന്നുള്ളിടത്ത് ക്ലാസ് കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് കോഡ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ക്ലാസ് കോഡ് കോപ്പി ആവുന്നതാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് വഴിയോ ഫോൺ ചെയ്തോ അതുമല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ വഴിയോ ഒക്കെ നമുക്കിത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത സ്ട്രീം സെറ്റിങ്സ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ ഓൺലി കമൻറ്റ് ഓൺലി ടീച്ചർ ക്യാൻ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ഇത് ടീച്ചേഴ്സിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് വർക്ക് ഷോ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഷോ കണ്ടൻസ്ഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഹൈഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെ ആ ക്ലാസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ചോയ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് മെയിൻലി ഒരു ടീച്ചറിന് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിൻ സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സെയിം പ്ലസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ജോയിൻ ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ജോയിൻ ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു കോഡ് അവൈലബിളായിട്ട് ടീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ കോഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജോയിൻ എന്നുള്ളതെടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകും ആ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ തന്നിട്ടുള്ള അസൈൻമെൻറ്റുകൾ മറ്റു വർക്കുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുവാനും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത സെഷനുകളിൽ അത് വിവരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വഴിയോ പി സി വഴിയോ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു പി സി വഴിയോ ലാപ്ടോപ്പ് വഴിയോ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒന്നുകിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒൻപത് ബട്ടണുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് നോ ക്ലാസ്സസ് ഹിയർ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ജോയിൻ ക്ലാസ് ഓർ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ക്ലാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ടീച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ആദ്യം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ സിക്സ്ത് എ സബ്ജക്ട് സയൻസ് ഓക്കെ സയൻസ് കൊടുക്കുന്നു റൂം
എന്നുള്ള ക്ലാസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്ലാസിൻ്റെ കോഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ കോഡാണ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സെയിം നമ്മൾ ആ പ്ലസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ജോയിൻ ക്ലാസ് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലാസ് കോഡ് ക്ലാസ് കോഡ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ജോയിൻ ഞാനിത് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിക്സ്ത് എ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ സിക്സ്ത് എ എന്നുള്ള ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചറിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ചെയ്യുക അസൈൻമെൻറ്റ് എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ഒക്കെ കുട്ടികളുടെ ഈ പേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എത്തുക അടുത്ത വീഡിയോ സെഷനിൽ നമുക്ക് അസൈൻമെന്റുകൾ എങ്ങനെ നൽകണമെന്നും ക്വിസ് എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നും ഗ്രേഡിംഗ് എങ്ങനെ നൽകണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതും എന്നും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അസൈൻമെന്റുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ സെഷനുകളിൽ പരിചയപ്പെടാം സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് താങ്ക് യു